in Tanzania, Dar es Salaam is uh, the former to vocational training, industrial development and visa waiver. Prime Minister highlighted the economic partnership with Tanzania, saying it is a privilege to partner Tanzania in its development priorities. Prime Minister had a packed schedule in Tanzania. It started with a ceremonial welcome that was followed by delegation level talks. And before that, uh, a restricted meeting with the president of Tanzania. Our correspondent uh, Arvind is now on the phone line with us. Arvind, the prime minister is uh, just about to conclude the third leg of his uh, Four Nation Africa tour. What would you say was the high point of uh, this leg of PM's visit? आर्थिक विकास की गति को बढ़ाना चाहता है वहीं भारत अपने लिए इन्वेस्टमेंट के पर्पज से और जो उनके आर्थिक कारोबार है भारत का बढ़ता हुआ उसके लिए भी तंजानिया में इन्वेस्ट करने के लिए काफी इच्छुक है तो ये दोनों देशों के आपसी संबंध आपके महत्वपूर्ण होंगे साथ ही रक्षा के क्षेत्र में भी जो इंडियन ओशियन है उसमें जो सुरक्षा के मद्देनजर भी दोनों ही देशों का संबंध काफी सकारात्मक दिशा में बढ़ेगा इसमें सबसे बड़ी बात यह कि हिंद महासागर से दोनों जुड़े हुए हैं तो इस क्षेत्र में शांति के लिए सुरक्षा को देश के लिए आर्थिक विकास के लिए दोनों देशों का सहयोग आपस में महत्वपूर्ण है तो प्रधानमंत्री ने जहां यहां तंजानिया के युवाओं के लिए एजुकेशन और मूलभूत सुविधाएं जैसे कि पीने के पानी साफ मुहैया कराने के लिए भारतीय सरकार के सहयोग की बात कही वहीं तंजानिया ने एग्रीकल्चर क्षेत्र में भारत का सहयोग मांगा कि बेहतर बीज और बेहतर एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के लिए वो बहुत ही इच्छुक है कि भारत का सहयोग मिले और दूसरी तरफ वहीं प्रधानमंत्री ने जैसे कि बढ़ती हुई हमारे देश में अनाज की खपत है उसके लिए तंजानिया से भी सहयोग मांगे इस तरह से अगर देखें कि आपका सभी क्षेत्र में जो एक आर्थिक सुरक्षा का क्षेत्र बोल सकते आर्थिक क्षेत्र बोल सकते हैं सामाजिक क्षेत्र बोल सकते हैं हेल्थ का क्षेत्र बोल सकते हैं और इन सभी तीनों चारों क्षेत्रों में दोनों देशों ने बहुत ही महत्वपूर्ण जो है बातचीत रही और इनके संबंध आगे उम्मीद की जाती है कि और भी आगे बढ़ेगी और आप देख रहे हैं कि इसके बाद कितना उत्साह था प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के तो यहाँ एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री को विदा करने के लिए काफी संख्या में तंजानिया के लोग जमा है भारतीय समुदाय के लोग भी जमा है और यहाँ पर प्रधानमंत्री को विदा करने के लिए या तंजानिया के प्राइम मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर और डिग्नेटरी यहाँ पे प्रधानमंत्री को जॉब करने के लिए आए हैं और प्रधानमंत्री को यहाँ पे गार्ड ऑफ ऑनर दे करके विदा किया जाएगा तो इससे पता चलता है कि दोनों देशों के आपसी संबंध किस कदर से दोनों एक दूसरे से जुड़ना चाहते हैं और दोनों देशों का आपसी संबंध किस कदर दोनों Absolutely, you are telling us that the Prime Minister of Tanzania has uh, come to the Dar es Salaam uh, airport there uh, to see off uh, the Prime Minister. Uh, interestingly, the Prime Minister of Tanzania had also come to receive the Prime Minister when he had arrived in Tanzania. But uh, Arvindra, uh, what we are seeing are uh, cultural performances, I understand, uh, of Tanzania. Are we? Yeah. ये जो यहाँ पे तंजानिया के तीन जो है मैं कह रहा हूँ कि तीन ग्रुप है छोटा छोटा एक जो बैंड है वो साउदर्न पार्ट जो तंजानिया का साउदर्न पार्ट है पुस्तक कल्चर जो है कि आपको दिखाता है एक बीच में टेंगो डांस है टेंगो जो एक कल्चर है वो मिडिल पार्ट ऑफ तंजानिया है और उसके नेक्स्ट पे एक अलग और छोटा ग्रुप है जो पूर्वी अफ्रीका का जो कल्चर है उसको दिखाता है यानी कि अगर तंजानिया की भी बात करें तो पूरे पूर्वी अफ्रीका का ये काफी महत्वपूर्ण देश है और पूर्वी अफ्रीका का जो एसोसिएशन है उसका हेडक्वार्टर भी यही दार सलाम में स्थित है तो इस और इस पूरे ईस्टर्न रीजन में सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाला देश भी जो आर्थिक रूप से जिसकी अगर तरक्की देखी जाए तो वो तंजानिया ही है कि आर्थिक रूप से ये काफी सशक्त हो रहा है
Hello. Right, uh, Arvind. Also, we saw a lot of personal chemistry on display when Prime Minister Narendra Modi and the Tanzanian President played the drums together. Does that uh, show the kind of uh, interpersonal relationship that Prime Minister enjoys with the Tanzanian President? क्योंकि देखिए अगर हम अगर आप आपसी संबंधों की बात करें जो हमारे सामाजिक संबंध भी हैं तो उसमें महत्वपूर्ण ये है कि दोनों ही देशों के कल्चर भी लगभग समान हैं अगर हम बात करें कि अगर हम कॉलोनियल पीरियड से आगे निकले हैं दोनों ही देश एक तरह से एक ही समय काल में आजाद हुए हम जो है फोर्टी सेवन में आजाद हुआ हमारा देश और ये सिक्सटी वन में तंजानिया आजाद हुआ उसके बाद जो हमारा जो सांस्कृतिक विकास है वो लगभग एक जैसा है यहाँ समाज की बात है कि तंजानिया में जो छोटी छोटी बोलियां हैं कई तरह के उसमें नोमेटिक ट्राइब्स के रहते हैं उनकी बोलियों में कई शब्द हमारी भाषा हिंदी में भी मिलता है हमारे देश की संस्कृत में भी वो मिलता है तो इस तरह से हम दोनों देशों का कल्चर लगभग एक तरह का है तो इसलिए प्रधानमंत्री का जो आपकी लगाव है लोगों के साथ तो ये एक एक कारण भी हो सकता है दूसरी बात भारतीय समुदाय का लगभग पचास पचास से साठ हजार लोग यहाँ तंजानिया में रहते हैं जो व्यापार करते हैं उनमें से कुछ भारतीय नागरिक हैं और कुछ बहुत पहले आए थे यहाँ पे दो दो साल पहले वो अभी तंजानिया के ही नागरिक हैं लेकिन वो भारतीय मूल के नागरिक आज से अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं वो उनको आज भी अपने देश अपने भारत की याद आती है और अपनी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए यहाँ शहर में वो तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम करते रहते हैं दूसरा ये कि यहाँ के जो बच्चे हैं तंजानिया के युवा हैं वो स्कॉलरशिप के जरिए भारत में पढ़ने के लिए जाते हैं तो वो भी कुछ ना कुछ भारत के संस्कृति प्रोग्राम को सीख करके आते हैं तो ये ये देखिए मेरे पीछे कि प्रधानमंत्री का फ्यूचर देख रहे हैं प्रधानमंत्री लोगों के बीच से गुजरते हुए प्रधानमंत्री लोगों को अभी पूरा वेब कर रहे हैं लोगों से फिर मिल रहे हैं और फिर से प्रधानमंत्री देखिए बहुत अच्छा सा बिल्कुल आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे जो प्रधानमंत्री दोबारा से लोगों के बीच में फिर से लोगों के काफी मेले में भी लोगों के प्रधानमंत्री इसी तरह से आके मिले कि काफी बेकरार से लोग अब काफी देर से यहाँ पर एयरपोर्ट पे उनको विदा करने के लिए इतनी भारी संख्या में लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं यहाँ पे मैं भीड़ बता सकता हूँ कि आपको कम से कम तीन सौ से चार सौ लोग एयरपोर्ट पे खड़े हैं प्रधानमंत्री को विदा करने के लिए आए हुए हैं ये देखिए प्रधानमंत्री अभी जहाँ रुके हुए हैं ये साउथ अफ्रीका के मिडिल पार्ट का जो कल्चरल डांस है टेंगो तो टेंगो आदिवासी कल्चरल है तो ये बोला जाता है तो ये यहाँ पर प्रधानमंत्री के वहाँ पर रुके हुए हैं और पीछे जो भीड़ है उसमें तंजानिया के लोग भारतीय समुदाय के लोग पीछे स्टैंड पे खड़े हैं हाथों में छठे हैं उनके पास ये दो बच्चे जो है मैत्री संबंध को बहुत प्रधानता को और उसकी जो एक नई ऊंचाई है उसको दर्शा रहा है उसके सुबह से जो बेकरार थे प्रधानमंत्री राइट अरविंद वी आर सींग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वेविंग टू द क्राउड दैट है गैदर देयर देर आर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन देर आर टनजानियंस इज वेल देर आर कल्चरल परफॉर्मेंसेज दर आर बींग परफॉर्म आर द दार इस्लाम एयरपोर्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज ऑल सेट टू लीव टनजानिया there he has come on his first visit since he became the prime minister in fact this is the third leg of uh, prime minister narendra modi's four nation african tour the first country he visited uh, in africa was uh, mozambique followed by south africa now he is in tanzania and he is all set to leave for kenya that will be the final leg of pm modi's uh, visit to africa prime minister modi is visiting uh, this uh, continent of africa two years uh, since uh, he assumed office in may 2014 it has been a very very productive and uh, fruitful visit uh, of the prime minister prime minister interacting there with the people who have come to see him off at the dar es salaam airport prime minister earlier were interacting with solar mamas these are solar technicians uh, that uh, come from all over africa that have been trained uh, by barefoot college in rajasthan that uh, is also a living example of the development uh, partnership between india and uh, tanzania and prime minister also interacted with members of the indian diaspora remember there are around 50000 persons of indian origin who reside in tanzania and uh, there are 10000 indian nationals who reside there they work across fields there are also several students uh, from tanzania who come to india on scholarship programs and study here 
Development assistance and scholarships is actually a common thread that cuts across all these four African nations that the Prime Minister is visiting. Mozambique, South Africa, Tanzania, as well as Kenya. Cultural performances uh, being organized at the airport. As a warm gesture towards the Prime Minister who has come there on his first visit since he became the Prime Minister of India. India and Tanzania enjoy a, a very close relationship of, since decades now and Tanzania was also represented at uh, the India-Africa Forum Summit. That, that was the third India-Africa Forum Summit that New Delhi hosted in October last year. The then uh, Vice President of Tanzania had come to receive, uh, to attend in fact the India-Africa Forum Summit in New Delhi last year. Prime Minister building on the gains of uh, that summit, consolidating the gains through his visit to the four African countries. The Prime Minister of Tanzania had come to receive the Prime Minister when he arrived at the Dar es Salaam airport and once again the Prime Minister of Tanzania has come to see off the Prime Minister. It was a packed schedule that the Prime Minister had in Tanzania beginning with the ceremonial welcome that was followed by a restricted meeting between Prime Minister Modi and the Tanzanian President uh, John Magufuli. That was uh, followed by signing an exchange of agreements. In all five agreements were signed between both the sides. They related to uh, water management as far as resources are concerned. So water resources management and development, visa waiver for diplomatic passport holders, a water supply project, and more. The scope of the partnership uh, between India and Tanzania is immense and the Prime Minister said that uh, we should be in a position to talk not just about the potential of the relationship but also about the outcomes of the relationship. So we need to build on the present partnership between India and Tanzania. Prime Minister talked about uh, the kind of bilateral trade uh, that both the countries have, which is to the tune of $3 billion. Indian investments in Tanzania alone is to the tune of $3 billion. The balance of trade is in India's favor, which means that India exports more to Tanzania than it imports from Tanzania. And thus, there is a lot of uh, scope of expansion as far as the import-export relationship and the investment relationship between India and Tanzania is concerned. India has been engaged in a training several uh, Tanzanians. They include professionals as well as students from Tanzania. Education, uh, vocational training and skill development uh, are some of the areas that have been prioritized by India and Tanzania for future cooperation. Today an agreement was assigned between India and Tanzania on water supply project in Zanzibar for a line of credit of $92 million. And uh, the government of India is now working on replicating that water project for 17 other cities as well. So such is the kind of response that uh, India has got from Tanzania on a water supply project that uh, has been built in uh, Tanzania with the help of a line of credit that India extended to Tanzania. So India has been extending several lines of credit under which uh, credit is offered at very concessional rates to African countries. Tanzania is one of them. And the Prime Minister also said that India is willing to consider an additional $500 million line of concessional credit. He also identified public health as an important area of engagement between the two countries. Prime Minister uh, shaking hands with uh, senior officials in Tanzania before saying goodbye to Tanzania after his first visit to the country since assuming office. Prime Minister touched upon a range of issues uh, during his visit to Tanzania from defense and security to regional and global issues, from the twin threats of uh, terrorism and climate change to renewable energy, especially solar energy because Tanzania is a key partner of India insofar as the International Solar Alliance is concerned. 
The International Solar Alliance is an initiative uh, of India that was launched at the COP21 summit in Paris last year. In this alliance, uh, there are around 120 countries and Tanzania is a crucial partner in the International Solar Alliance. The Prime Minister also identified other areas of priority for engagement between both the countries like agriculture, food security, import of pulses from Tanzania to India, natural gas, industrial economy, capacities, institutions, greater industry to industry ties. In order to create new opportunities for Indians as well as Tanzanians as both the economies grow. India and Tanzania are also maritime neighbors. The leaders uh, of India and Tanzania have in the past fought together against colonialism and racial oppression. They have uh, supported each other in their fight against colonialism and racialism. The trade ties between India and Tanzania are quite old because uh, Indian merchants uh, have traded with Tanzania since the early 19th century. Prime Minister earlier said that uh, the president of uh, Tanzania John Magufuli has a vision for nation building, development and industrialization, a vision that uh, he shares as far as India is concerned. He's talked about the whole range of economic ties, uh, saying that uh, it's been healthy and on the upswing, bilateral trade is rising, Indian investments is rising, Prime Minister boarding, Air India One, as he prepares to leave Tanzania, for Kenya, which would be the fourth leg of uh, Prime Minister's African tour. Prime Minister winding up his uh, visit to Tanzania, boarding Air India 1. And Prime Minister will now be departing for Kenya for the fourth leg of his uh, four-nation visit of Africa.